महाराष्ट्र झारखंड असेंबली एन कड्यूल ईसी प्रकटिस लाइव चुदा झारखंड और महाराष्ट्र में विजिट की थी और वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज डी ओज एस पीज आई जीज कमिश्नर्स एन्फोर्समेंट एजेंसी सबके साथ बैठक की थी और पूरे व्यवस्था को समझा और उसका रिव्यू किया था सो बिफोर वी कम टू द शेड्यूल लेट मी शेयर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज टू स्टेट्स विद यू टोटल डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र थर्टी सिक्स विथ टू एट्टी एट असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज ऑफ विच टू थर्टी फोर आर जनरल एंड शेड्यूल ट्राइब्स कॉन्स्टिट्युएंसीज ट्वेंटी फाइव एंड एस सी कॉन्स्टिट्युएंसीज ट्वेंटी नाइन टर्म ऑफ द असेंबली ऑफ द महाराष्ट्र इज एंडिंग ऑन ट्वेंटी सिक्स नवंबर टू था टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इफ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन महाराष्ट्र दे आर नाइन पॉइंट सिक्स थ्री करोड़ फोर पॉइंट नाइन सेवन करोड़ मेल एंड फोर पॉइंट सिक्स सिक्स करोड़ फीमेल वोटर्स यंग वोटर्स की संख्या जिस पर काफी जोर दिया गया था एस एस आर में वन पॉइंट एट फाइव करोड़ और उसमें से ट्वेंटी पॉइंट नाइन थ्री लैक्स आर फर्स्ट टाइम वोटर्स ऑफ एटीन टू नाइनटीन एज ग्रुप If we tell you about uh, the polling stations in uh, Maharashtra, there are uh, total one lakh one eighty six uh, polling stations, and at fifty two thousand seven hundred eighty nine locations, urban rural being urban being forty two thousand six hundred four, and rural being fifty seven thousand five hundred eighty two. इस बार भी हम पीडब्ल्यू डी मैनेज बूथ्स बनाएंगे वीमेन मैनेज बूथ्स बनाएंगे महाराष्ट्र में भी मॉडल पीएसएस की संख्या 530 रहेगी अगर झारखंड में की चर्चा करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 24, टोटल असेंबलीज 81, जिसमें से जनरल 44, फोर 28 एस एंड एस सी झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स जिसमें 1.29 करोड़ फीमेल एंड 1.31 करोड़ मेल फर्स्ट टाइम वोटर्स बिटवीन 18 टू 19 इयर्स आर 11.84 लाख एंड 66.84 यंग वोटर्स इन झारखंड आल्सो In the centenarian number of centenarian voters is 1,706 and 3.67 lakhs PWD voters, plus 1.14 lakh voters are of the age of 85 and plus in Jharkhand. If I give you an overview of polling stations in Jharkhand, pure polling stations ki sankhya hogi 29,562. और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे अर्बन संख्या वहां कम है 5,042 और रूरल परिवेश ज्यादा है इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 24,520। यहां पर भी वीमेन मैनेज बूथ्स, यूथ मैनेज बूथ पीडब्ल्यूडी मैनेज बूथ्स बनाए जाएंगे एवरेज वोटर्स की संख्या पर बूथ इज एट पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है कमीशन का उनको एनरोल करने के लिए उनको एम्पावर करने के लिए बहुत एम्फेसिस है महाराष्ट्र में तीन पीवीटीजी हैं कटकरी कोलम एंड मारिया गौंड और झारखंड में आठ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी आबादी वन पॉइंट लाख है उसमें असुर बिरोर मालपाड़िया पहाड़िया सौर्या पहाड़िया बिरजिया कोवार एंड सावर इन सबका लगभग शत प्रतिशत एनरोलमेंट इलेक्ट्रल रोल में किया गया है और सभी डी ये कोशिश करेंगे कि जो भी बूथ्स इनके यहाँ बने वो इन बहुत सहज इनके ही परिवेश में बने और इस तरह की स्वीप एक्टिविटी करें कि वो सबके सब अधिकतर मात्रा में अपने मतों का प्रयोग कर सकें मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि सभी पोलिंग स्टेशन पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होंगी पिछली बार मुंबई शहर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या शिकायतें आई थी कि वहां पर कुछ बूथ्स पे ज्यादा पोलिंग स्टेशन एक जगह होने की वजह से प्रॉब्लम थी 
इस बार हमने रिव्यू में बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं उनको रिव्यू किया है रेशनलाइज किया गया है पोलिंग स्टेशन को तो हम उम्मीद करते हैं डीओज विल वर्क और वहां इस बार म्यूनिसिपल कमिश्नर मुंबई को डीओ भी घोषित किया गया है ताकि जितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उन सबको वो उसमें इस्तेमाल कर सकें एक और व्यवस्था की गई है जो हम पीछे से कोशिश कर रहे थे अब हमने उसकी इंस्ट्रक्शन भी इशू कर दिए कि पोलिंग लाइन जब लगती है तो उसमें लाइन के बीच में भी थोड़ी कुर्सियां या बेंच लगाए ताकि अगर आधा घंटा लग रहा है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं पांच सात दस मिनट के बाद आप दो तीन मिनट के लिए बैठ जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है मतलब थकान थोड़ी कम महसूस होती है खासतौर से बुजुर्ग लोगों को तो ये व्यवस्था भी सब पोलिंग स्टेशन पे रहेगी फ्रेंड्स इफ आई कम टू दी नेक्स्ट इज ऑफ वोटिंग फॉर सीनियर सिटीजन पीडब्ल्यू डी दिस विल बी फॉलोड यू हैव ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ द पैन इंडिया कवरेज ऑफ फैसिलिटीज फॉर द पर्सन विद डिसबिलिटीज एंड सीनियर सिटीजन हर सीनियर सिटीजन जो 85 फाइव ईयर्स से ऊपर हैं उनको घर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी फॉर्म ट्वेल्व डी वितरित किए जाएंगे सबको और जो भी उसको भर के देते हैं उनके पास में हमारी टीम वोट लेने जाएगी और जाने के समय में सभी कैंडिडेट्स को लिखित में उस रूट चार्ट का और उस जगह की सूचना देगी ताकि वो साथ में एकम्पनी कर सकें और उनको ऐसा महसूस ना हो कि Uh, किसी के घर पर uh, किसी ने प्राइवेसी ऑफ द बोर्ड को नहीं मेंटेन किया दे आर एंटाइटल्ड दे आर वेलकम टू पार्टिसिपेट एंड गो अलोंग विद द पोलिंग पार्टीज टू द हाउसेज ऑफ द सीनियर सिटीजन एंड पीडब्ल्यू और पूरी जो व्यवस्था है उसकी वीडियोग्राफी ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग विल बी डन सो दैट देर इज ए फुल प्रूफ रिकॉर्ड वैसे भी पूरे चुनाव में आप जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें वीडियोग्राफी uh, ना होती हो जिसका रिकॉर्ड ना रखा हो सो दैट जहां पर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट ना करते हो और जहां पर वीडियोग्राफी uh, ना होती हो सो एवरी प्रोसेस ऑफ दिस कैन ऑलवेज बी चेक्ड एंड सीन जैसे जैसे क्रिकेट में एक्शन रिप्ले होता है तो अगर वहां गेम के समय एक्शन रिप्ले नहीं हो सकता तो बाद में हर जगह हर प्रोसेस की वीडियोग्राफी uh, को देखा जा सकता है uh, इसी प्रकार से जो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो टेक्नोलॉजी है उसका हम फिर से बहुत यूज करेंगे वोटर हेल्पलाइन ऐप में सभी वोटर्स अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं वो कहा मतदाता सूची में कहा नाम है कहा फैमिली टुगेदर है कहा उनको पोलिंग स्टेशन है वो सब चीज देख सकते हैं सी विजिल ऑफकोर्स वी हैव बीन वेरी एंथ्यूज जैसे लास्ट पार्लियामेंटी इलेक्शन में हमारे 10,000 करोड़ के सीजर्स हुए जैसे मैंने अभी बताया जे एंड के हरियाणा में भी रिकॉर्ड सीजर हुए वी आर श्योर दैट इन झारखंड एंड महाराष्ट्र आल्सो द वोटर्स द एंड लाइट वोटर्स विल इन्फॉर्म अस ऑन सी विजिल अबाउट एनी मेल प्रैक्टिस विच दे नोटिस इन देयर एरिया एंड वील रीच देयर इन इन नाइन्टी मिनिट्स टू हैंडल इट सभी कैंडिडेट्स जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन्हें अपनी सूचना देनी पड़ेगी तीन बार पेपर्स में और सभी वोटर्स एज ए मैटर ऑफ राइट कैन सी ऑन आर एप विच इज के वाई सी नो योर कैंडिडेट हमने जो मीटिंग्स मैं आपको सिर्फ सारांश में ये बताना चाहता हूं कि जो मीटिंग्स हमने झारखंड और महाराष्ट्र में की तो डी स्टेट एजेंसीज को बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं मतलब बहुत ही सख्त मीन्स बहुत ही सख्त की वो हर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे हर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को स्टेब्लिश करेंगे उनको यह स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध अगर ऐसी सूचना आती है और यह प्रमाणित होता है कि उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा किया जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड स्टर्ब होती है एक पार्टी को पक्ष एक पार्टी को नुकसान तो वेरी स्टर्न एक्शन विल बी टेकिन अगेंस्ट दम दिस हेज बीन वेरी वेरी क्लियरली टोल्ड टू एवरी किसी भी तरीके का प्रलोभन वही फोर एम्स जो पहले हमने बात की थी मनी का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन शराब का डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑल बी अंडर स्ट्रिक्ट वॉच ऑल एयरपोर्ट्स ऑल लैंडिंग्स ऑफ द एयरक्राफ्ट इन द फील्ड विल ऑल बी चेक्ड दे वुड बी एक्सटेंसिव पोलिंग चेक पोस्ट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द इंटर स्टेट मूव फॉर चेकिंग इंटर स्टेट मूवमेंट और कहीं से भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स वहां बनाने के लिए कहा गया है 
यानी जिसमें एक्साइज भी होगा पुलिस भी होगी जीएसटी भी होगी ट्रांसपोर्ट के भी लोग होंगे ताकि वो 24 फोर बाई सेवन उनकी चेकिंग कर सकें और साथ में ये भी हिदायत दी गई है कि चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि कॉमन सिटीजन को कोई भी हेरेसमेंट होना चाहिए दैट प्रिकॉशन मस्ट वेरी वेरी केयरफुली बी टेकिन अबाउट ऑल ऑफ दैम सभी पोलिंग स्टेशन दो किलोमीटर के अंदर हों किसी भी कंट्रोल रूम्स की स्थापना होगी हर डिस्ट्रिक्ट में सो दैट दे कैन हैंडल दी सोशल मीडिया नेरेटिव इफ देर इज एनी थिंग विच इज रॉन्गली बींग कन्वेट ये सब का सब वहां पर निश्चित रूप से व्यवस्था होगी सारांश में इफ आई समराइज एवरी थिंग बिफोर कमिंग टू शेड्यूल आई वुड लाइक टू से दैट चुनाव लोकतंत्र का ऐसा त्योहार है और ऐसा उत्सव और पर्व है जिसमें सभी वोटर्स की भागीदारी बिल्कुल आवश्यक है वांछनीय है आवश्यक है रिक्वेस्टेड है वी अपील टू एवरीवन टू कम एंड वोट इन लार्ज नंबर्स इन दीज इलेक्शंस आल्सो। साथ ही सभी राजनीतिक दल सभी कैंडिडेट्स से भी अनुरोध है कि पूरे नियमों का पालन करते हुए कैंपेनिंग के दौरान निर्भय होकर कैंपेनिंग करें लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना हमारा काम है लेकिन उसको वॉयलेट ना हो उसमें कोई एक्सेसिस ना हो ये उनका भी काम है नाउ आई कम टू द शेड्यूल फॉर महाराष्ट्र दिस विल बी इन सिंगल फेज द नोटिफिकेशंस डेट ऑफ नोटिफिकेशंस आर इन फ्रंट ऑफ यू 22nd October would be date of uh, notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October, and last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of. Uh, Uh, scheduling uh, whatever goes into scheduling we have tried that it is midday so that issue of urban apathy is handled and and in case of uh, urban apathy we are really really very concerned we want to make appeal through you to all our esteemed voters in the urban areas to please come and vote it's not it's not a healthy trend which is reflected If I give you a brief of what is happening across the elections in the urban apathy, we will share this slide with you. If you look at uh, various states, you look at Gurgaon, you look at Faridabad recently. Last elections, you look at Jubilee Hills, Hyderabad. You look at Bangalore South. You look at uh, Gujarat, Gandhi Nagar, Kolaba, Mumbai City, Pune, Thane. All are much, much below. the state averages of each state we will be conducting a special meeting of the municipal commissioners and dios within a week's time to appeal again to do whatever we can do to motivate the voters in the urban areas but the trends are really not not good if i show you the lok sabha the that was the lok sabha if i show you legislative assemblies see the lowest The Kolaba was just 40 percent. 62 of 64 urban ACs in Maharashtra were less than the state average in 2000 in 2019. So was the case in the parliamentary elections 2024 also. And and just to give you a contrast, if you compare, uh, so what was the situation in Lok Sabha in Kalyan was 50 percent, Mumbai South 50. Mumbai North, Thane, Pune, Mumbai, sir, everything, 53 percent, and these were the lowest six parliamentary constituencies out of the lowest ten. So that's the state of uh, the urban apathy. We would be doing everything to counter it. Last time in 24 elections, we had all celebrities, all corporates, Amul, everyone involved. We'll do it again, and we'll also at this point emphasize. that this contrasts with a very positive trend in the constituencies like doda 72% 
रियासी 74 परसेंट पुंछ 74 परसेंट रजौरी 71 परसेंट इफ दे कैन गो 70 प्लस कुलाबा कैन ऑल्सो गो 40 प्लस इन 24 लोकसभा इलेक्शंस बस्तर वॉज 68 परसेंट सिक्सटी परसेंट गढ़चिरौली मणिपुर स्टेट्स आफ्टर स्टेट टफ एरियाज सो विल बी रिक्वेस्टिंग थ्रू यू विल विल हैव ए स्पेशल ड्राइव दिस टाइम फॉर द सिलम एरियाज इन अर्बन अर्बन एरियाज एंड ऑल्सो द कॉलोनीज ऑल ए लाइक टू हैव ए रियल अर्बन पुश आई डू नॉट वॉन्ट टू नेम स्पेसिफिक थिंग बट there are there are booths in faridabad and gurgaon in the recently held elections and they are the poshest places where voting has been around 20% so again we will be doing a lot of work on this to do whatever we can do to attract the urban voters now friends coming to jharkhand jharkhand एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है बहुत ही उसकी विरासत है और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें शेड्यूल वुड बी लाइक दिस झारखंड वुड बी इन टू फेजेस द डेट ऑफ पोल फर्स्ट फेज वुड बी ऑन डेट ऑफ पोल वुड बी ऑन थर्टीन नवंबर एंड द सेकेंड फेज वुड बी अलॉन्ग विद महाराष्ट्र ऑन ट्वेंटी नवंबर so the date of issue of notification for jharkhand phase 1 would be 18th and for phase 2 would be 22nd along with maharashtra nominations for phase 1 would be till 25th of october and for phase 2 29th this slide we will share with everyone and date of poll would be 13th november and 20th november both wednesdays and date of counting would be 23rd 11 that is saturday with this we end our presentation with the request that through you that all the voters of jharkhand and maharashtra kripya bahar aaiye kripya vote kariye loktantra ke utsav mein aapki bhagidhari ki hum bahut hi request karte hain appeal karte hain aap se thank you very much so bye so we will we will come back we'll come back okay sorry Welcome sorry back. sorry by elections also by elections we have 48 acs and two pcs in 15 states they will also undergo the elections this time all the 48 acs and two pcs the schedule would be like this all the the except one ac and one pc where because of the festivities in some region uh, all 47 acs and one pc of kerala would undergo the election along with the phase 1 of jharkhand the same schedule 13th november would be date of poll and only for two acs one for assembly and one for parliament that is uh, um, kedarnath in uh, uttarakhand because on Uh, 12th there is uh, gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day therefore it is on on 20th and uh, similarly for uh, maharashtra except that everything would be on 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 the during the first phase thank you very much thank you thank you sir for the very comprehensive briefing uh, now we will take questions from the media please uh, the gentleman in the blue shirt please thank you सर मेरा नाम प्रशांत लीला रामदास है मैं न्यूज 18 लोकमत से हूं और मेरा एक सवाल इस तरह का है कि कांग्रेस ने डिमांड की थी जो वहां के पुलिस महासंचालक है रश्मि शुक्ला इनको हटाने को लेकर इसको लेकर आयोग क्या सोच रहा है और उस पर क्या निर्णय होगा क्वेश्चन फ्रॉम दैट साइड ऑल्सो फ्रॉम द पिंक शर्ट सेकेंड रूप मिस्टर शैलेश यादव सर अभी आ, सर मैं शैलेश यादव ए से अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में और लोकसभा इलेक्शन के बाद देखा गया है कि एग्जिट पोल जो हैं एकदम उल्टे रहे हैं 
या जो है एकदम गलत साबित हुए हैं और इसको लेके पब्लिक में सवाल ये उठता है कि एग्जिट पोल में तो सरकार इनकी बन रही है और नतीजा उल्टा है उस पर ई वी पे सवाल उठाए जाते हैं जिसकी शिकायत आपसे कुछ पार्टियों ने करी थी जिनका एग्जिट पोल में ये था कि आ, सरकार बन रही है और जब ई वी का रिजल्ट आया तो सरकार बदल गई तो इस तरह के एग्जिट पोल को लेकर आपको क्या कहना है क्योंकि ये सवाल जब उठते हैं तो आपकी तरफ से जो है बाहर नहीं आता है कि क्या इलेक्शन कमीशन सोच रहा है इस पर लास्ट रो मैडम वॉज रीजिंग प्लीज I just just wanted a clarification uh, for the assembly uh, constituencies and parliamentary constituency by polls so it's wynad and nanded the two parliamentary constituencies voting right yes 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 there is ఇక్కడ నవంబర్ 20వ తారీఖు నాటి మహారాష్ట్రలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ నవంబర్ 23న కౌంటింగ్ సింగిల్ ఫేజ్ లోనే పూర్తి కాబోతోంది మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన అప్డేట్ చూస్తున్నాము ఇరవైవ తారీఖు నైటు నవంబర్ ఇరవై ఒక్క తారీఖున ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి ఇరవై మూడున సింగిల్ ఫేజ్ లోనే కౌంటింగ్ పూర్తి అవబోతోంది రిజల్ట్ రాబోతోంది ఇక రెండు విడతల్లో జార్ఖండ్ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి నవంబర్ పదమూడున మొదటి విడత నవంబర్ ఇరవై తారీఖున రెండో విడత జరగబోతోంది నవంబర్ ఇరవై మూడున కౌంటింగ్ జరగబోతోంది నవంబర్ ఇరవై తారీఖున మహారాష్ట్రలో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి ఇరవై మూడున కౌంటింగ్ సింగిల్ ఫేజ్ లోనే పూర్తి కాబోతోంది మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఇవి అటు జార్ఖండ్ గురించి చూస్తే రెండు విడతల్లో జార్ఖండ్ లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి నవంబర్ పదమూడున మొదటి విడత ఇక నవంబర్ ఇరవై తారీఖున రెండో విడత ఎన్నికలు జరగబోతోంది నవంబర్ ఇరవై మూడున కౌంటింగ్ పూర్తి కాబోతోంది కౌంటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయిన అనంతరం అక్కడ రిజల్ట్స్ ఏంటి అనేది తెలియబోతున్నాయి నలభై ఎనిమిది నియోజకవర్గాల్లో బైపోల్స్ రెండు లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా నిర్వహించబోతోంది ఎలక్షన్ కమిషన్ నవంబర్ ఇరవై తారీఖున ఇటు మహారాష్ట్రలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతాయి ఇక నవంబర్ ఇరవై మూడున కౌంటింగ్ పూర్తి అవుతోంది అయితే మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సింగిల్ ఫేజ్ లోనే జరగబోతున్నాయి ఆ తర్వాత ఇరవై మూడవ తారీఖున కౌంటింగ్ జరగబోయే రిజల్ట్ రాబోతుంది ఇక జార్ఖండ్ లో మాత్రం రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి నవంబర్ పదమూడున మొదటి విడత నవంబర్ ఇరవైవ తారీఖున రెండో విడత నవంబర్ ఇరవై మూడున కౌంటింగ్ జరగబోతుంది pronouncements governing the subject this name has been cleared by upsc but however exactly what has been dictated what has been ordered in this honorable supreme court's order this case will be handled according to that somebody asked about two phases in jharkhand and 